question words on Marc Antonio. Mm -hmm. Good afternoon. On behalf of uh, Team Rubio, my name is Julio Guidino, I'm Marcos' co-manager. Uh, Marco Antonio Rubio, who I think we'll uh, get to hear a little bit from here in a little bit, and Hector Sanchez, uh, his manager. Uh, thank you to uh, Group Yvonne Michel, promoter, and to Canada for accepting us with the hospitality that you all have extended to us. I think, uh, I was looking at the records here, and I think come Friday night, we're going to have a spectacular fight. We've come to win. I know David's here to win. Uh, this is an important fight for both fighters. I think it's a crossroads in their career uh, for Marcos as well as for David. Uh, both win or lose, it, it's a defining moment in their careers and an opportunity for the championship fight. And uh, with the records that we've seen here, we have my little French that I understand, I think the universal thing that I've heard is knockout, knockout, knockout. So I think come Friday night, there will be a knockout. Hopefully, it's going to be on our on our side winning, but uh, we expect a lot from David, we expect a lot from Marcos, and I think the public is here to see a wonderful, wonderful uh, fight that's being presented this Friday night here in Canada. So thank you all, and I'll uh, let Marcos come up and say a few words. Buenas tardes, y pues, más que nada agradecer por la invitación aquí a Canadá, y... Bueno, venimos a, a dar un gran espectáculo y si Dios quiere este viernes, más que nada venimos por la victoria. Uh, good afternoon. Thank you so much for the invitation to come here in Canada uh, and come this Friday. I, I've come prepared to fight and uh, hopefully I'm going home victorious. Y pues, más que nada agradecer a la empresa, a David, a todos por, por esta oportunidad. Este, creo que es una, es una gran una gran experiencia venir a un país tan a una a un país tan hermoso como es Canadá y bueno venimos a más que nada que la que aquí la que va a ganar es la la gente que va a mirar este espectáculo. Uh, Want to thank uh, David for the opportunity as well as uh, Group Ivan Michel for this wonderful opportunity and experience. Um, it's been great coming to this beautiful country of Canada. And uh, I think come Friday night, those that are going to win, it's going to be the public watching such a spectacular event. Pues nada más que agradecer y pues que esperamos que vaya mucha gente para que vea este gran espectáculo el próximo viernes. And just thank you all again for the opportunity and come Friday, uh, we expect a good fight and hopefully uh, it'll be a sellout crowd so they can watch two fighters go head to head. Thank you very much. On va avoir une séance de questions euh, de tout à l'heure. Euh, euh, les boxeurs vont, vont rester sur la table pendant cette, cette session. Ensuite, il y aura les entrevues. Euh, J'introduirai, je demanderai maintenant à Ross Amber. Ross Amber qui euh, a découvert, qui a encadré, qui a, qui a dirigé, qui a en fait qui est qui fait tout ce qu'il faut qu'il fasse pour que s'assurer que David le mieux reste en droit chemin tout le temps, euh, qui ne veut pas mettre trop vite la main sur le coffre, comme Bernard dit. Euh, le, le, sans, David le dit souvent, sans Ross Amber, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Euh, donc, euh, je demanderais à Ross de dire quelques mots sur la préparation de David. Merci Yvon. J'avais un speech de préparer. Bernard me l'a volé. Merci Bernard. Mais par contre, j'avais raison dans qu ce que j'ai dit. Fait qu'au moins, il m'a donné crédit pour ça. Euh, si vous permettez, avant, avec mon, mon espagnol un peu magané, euh, euh, yo quiero dire que euh, euh, saludos a bienvenidos à l'équipe de Marco Antonio Rubio aquí. Et euh, comme se dit su, su manager, Yo sé que es un pelea eh, muy grande y muy espectacular. Y, eh, yo quiero decir que es eh, eh, nosotros orgullosos de pelea con un guerrero como Marco Antonio. Eh, no importa qué se pase en la pelea, yo es seguro que debe ganar. Es el mejor boxeador en futuro para la pelea con un boxeador con, contigo. Um, uh, yo, yo pienso que 
ça c'est quelque chose qui m'a frappé lors de l'entraînement public, puis on a parlé de ça. Euh, ce combat-là, si on l'aura fait de la 5 ans, ça aurait été peut-être dans une, euh, un amphithéâtre beaucoup plus gros que qu ce qu'on fait vendredi, mais on dirait que les amateurs de boxe au Québec sont maintenant un peu gâtés. Euh, c'est un combat tout à fait extraordinaire que deux cogneurs comme ça se mettent sur le 